പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ റിഫ്രാക്ഷൻ അറ്റ് എ സ്ഫെറിക്കൽ സർഫസും അതേ തുടർന്ന് ലെൻസ് മേക്കേഴ്സ് ഫോമുലയുമാണ് പഠിച്ചത് ഇന്ന് അതിൻ്റെ ബാക്കിയായ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ലെൻസസ് കെപ്റ്റ് ഇൻ കോണ്ടാക്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അതായത് ഒന്നിലധികം ലെൻസുകൾ ഒന്നിച്ച് ചേർത്ത് വെച്ചാൽ എന്താണ് അവയുടെ എഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ഫോക്കൽ ലെങ്ത് എന്നാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ കറണ്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റിയിലും അതുപോലെ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സിലും ഒന്നിലധികം റെസിസ്റ്റേഴ്സ് അതുപോലെ ഒന്നിലധികം കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ ചേർത്ത് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ എഫക്റ്റീവ് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കും കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ ഒന്നിലധികം ലെൻസുകൾ അത് കോൺവെക്സ് ആവാം കോൺകീവ് ആവാം ചേർത്ത് വെച്ചാൽ വെൻ ദേ ആർ കെപ്റ്റ് ഇൻ കോൺടാക്ട് വാട്ട് വിൽ ബി ദയർ എഫക്റ്റീവ് ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ റിഫ്രാക്ഷൻ അറ്റ് എ സ്വെറിക്കൽ സർഫസിൽ നമ്മൾ ലെൻസ് മേക്കേഴ്സ് ഫോമുല ഡിറൈവ് ചെയ്യുകയും അതേ തുടർന്ന് തിൻ ലെൻസ് ഫോമുലയായ മൈനസ് വൺ ബൈ യു പ്ലസ് വൺ ബൈ വി ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ എഫ് എന്നുള്ള ഇക്വേഷനും ഡിറൈവ് ചെയ്യുകയുണ്ടായി യു എന്നുള്ള അത് ഒബ്ജെക്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണെന്നും വി ഇമേജ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണെന്നും എഫ് ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ആണെന്നും നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇവിടെ ഈ ചിത്രത്തിൽ രണ്ട് ലെൻസുകൾ ലെൻസസ് എൽ വൺ ആൻഡ് എൽ ടു ആർ കെപ്റ്റ് ഇൻ കോണ്ടാക്റ്റ് അടുപ്പിച്ച് ചേർത്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ആൻഡ് എയർ ഫോക്കൽ ലെങ്സ് ആർ എഫ് വൺ ആൻഡ് എഫ് ടു റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി ആദ്യത്തെ ലെൻസിൻ്റേത് എഫ് വണും മറ്റേത് എഫ് ടു ഒ ഈസ് ദ ഒബ്ജെക്ട് കെപ്റ്റ് അറ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് യു ഒബ്ജെക്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് എപ്പോഴും യു ആണ് ഓയിൽ നിന്ന് ഒരു റേ ഓഫ് ലൈറ്റ് എൽ വണ്ണിലേക്ക് പോകുന്നു നമ്മുടെ ചിത്രത്തിൽ ആദ്യം എൽ ടു എന്നുള്ള ലെൻസ് ഇല്ല എന്ന് നമ്മൾ ഇമാജിൻ ചെയ്യാം ഇഫ് ദ ലെൻസ് എൽ ടു വാസ് ആബ്സെൻറ്റ് ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് ഇമേജ് വിൽ ബി അറ്റ് ഐ ഡാഷ് ഐ ഡാഷ് ആണ് ഇമേജിൻ്റെ പൊസിഷൻ വിച്ച് ഈസ് അറ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് വി ഡാഷ് ഫ്രം ദ ലെൻസ് എൽ വൺ പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല രണ്ടാമത്തെ ലെൻസ് എൽ ടുവും കൂടിയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എൽ ടുവിലും കൂടി റിഫ്രാക്ഷൻ നടന്നിട്ടാണ് ഫൈനൽ ഇമേജ് ഉണ്ടാവുന്നത് സോ ഐ ഈസ് ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് ഫൈനൽ ഇമേജ് വിച്ച് ഈസ് അറ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് വി വി ആണ് ഫൈനൽ ഇമേജിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഈ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ എൽ വൺ എന്നുള്ള ലെൻസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എഴുതുകയാണ് മൈനസ് വൺ ബൈ യു പ്ലസ് എൽ വണ്ണിൻ്റെ ഇമേജ് ഐ ഡാഷിലാണ് വിച്ച് ഈസ് അറ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് വി ഡാഷ് അപ്പോൾ വി അല്ല എഴുതേണ്ടത് നമ്മൾ വൺ ബൈ വി ഡാഷ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ എൽ വണ്ണിൻ്റെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് എഫ് വൺ അറ്റ് ഇസ് ഇക്വേഷൻ വൺ ഇനി എൽ ടുവിൻ്റെ കേസാണ് നമ്മൾ എഴുതാൻ പോകുന്നത് എൽ ടുവിലെ റിഫ്രാക്ഷൻ എൽ ടുവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിൻ്റെ ഒബ്ജെക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഐ ഡാഷിൽ ഫോം ചെയ്ത ഇമേജാണ് അതായത് ആദ്യത്തെ ലെൻസിൻ്റെ ഇമേജാണ് രണ്ടാമത്തെ ലെൻസിൻ്റെ ഒരു വെർച്വൽ ഒബ്ജെക്റ്റ് ആയിട്ട് മാറുന്നത് സോ മൈനസ് എൻ മൈനസ് വൺ ബൈ യു എന്നുള്ളതിന് പകരം നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് മൈനസ് വൺ ബൈ അതിൻ്റെ ഒബ്ജെക്റ്റിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് വി ഡാഷ് ആയതുകൊണ്ട് വി ഡാഷ് പ്ലസ് ഇമേജ് ഐയിലാണ് ഫൈനൽ ഇമേജ് ഐയിലാണ് സോ പ്ലസ് വൺ ബൈ വി ഈക്വൽ ടു രണ്ടാമത്തെ ലെൻസ് ആയതുകൊണ്ട് വൺ ബൈ എഫ് ടു ഇറ്റ് ഇസ് ഇക്വേഷൻ ടു വി ആർ ഗോയിങ് ടു ആഡ് ഇക്വേഷൻ വൺ ആൻഡ് ടു രണ്ടും കൂടെ ചേർക്കുകയാണ് നമുക്കിതിൽ കാണാൻ പറ്റും ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷനിൽ വൺ ബൈ വി ഡാഷും ഇവിടെ മൈനസ് വൺ ബൈ വി ഡാഷും ക്യാൻസൽ ആയി പോവും ബാക്കി മൈനസ് വൺ ബൈ യു പ്ലസ് വൺ ബൈ വി ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ എഫ് വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ എഫ് ടു ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി ഇക്വേഷൻ ത്രീ ഇഫ് വി റീപ്ലേസ് ദ ടു ലെൻസസ് വിത്ത് എ സിംഗിൾ ലെൻസ് ഹാവിങ് ആൻ എഫക്റ്റീവ് ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ക്യാപിറ്റൽ എഫ് so that the object is kept at o and the image is formed at i nammal ee rendu lens maati kalaya nu vicharikka or otta single effective focal length illa otta lens vekkunu object inde position o il vachal image i il kittan paagathinulla or effective focal length illa lens aanu nammal vekkunathu aa lens inde focal length aanu f engil namukku parayam minus 1 by u plus 1 by v equal to 1 by capital f that is equation 4 on comparison between these two equations we will get 1 by f is equal to 1 by f1 plus 1 by f2 this is the equation for combination of lenses kept in contact 1 by f the reciprocal of focal length effective focal length is equal to the sum of reciprocals of the individual focal lengths angane aanu varya 1 by f is equal to 1 by f1 plus 1 by f2 therefore the effective power p is equal
and magnification nammal kaniya class ile lens inde equation derive edappo magnification de karyam kuda parayanunde m is equal to that is height of image by height of object aanu m is equal to h i by h o adu object inde size ne etra madangu valudayittano allengil etra fraction aanengil namukku uttaram kittunengil etra cheruthayittano image inde size ennalladana magnification ennu kondu artham avunnathu appo h i by h o that is v by u aanu magnification de equation varya appo ee equation prakaram magnification resultant magnification onnil adhigam lens gal cherthu vachal resultant magnification varya m is equal to m1 into m2 ennanu adhu magnification multiply cheyyana cheyya power add cheyyana cheyya focal length reciprocal inde sum ennalla reethiyilana focal length varya appo ithrayum karyangal ningal adu ormichu vekkanam idu kondana koodal lens gal ubhayogikkunna microscope gallokke magnification multiply cheythu varunathu onnil adhigam lens vekkumbo oru ondinte magnification koodi koodi varyana cheynathu നമുക്കൊരു കോൺവെക്സ് ലെൻസിൻ്റെ ഇമേജ് ഫോമേഷനെ കുറിച്ചും അതേപോലെ അതിൻ്റെ മാഗ്നിഫിക്കേഷനെ കുറിച്ചും കൂടി മനസ്സിലാക്കാനുണ്ട് ഒരു സിംഗിൾ കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ആണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഒരു കോൺവെക്സ് ലെൻസിൻ്റെ ഇമേജ് ഫോമേഷൻ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടതെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇത് നമ്മളതിൻ്റെ എഫും ടു എഫും മാർക്ക് ചെയ്യുക കറക്റ്റായിട്ട് അളവെടുത്ത് വരച്ചാൽ മാത്രമേ കൃത്യമായിട്ടുള്ള നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടുകയുള്ളൂ എഫും ടു എഫും മാർക്ക് ചെയ്തു ടു എഫിന് പുറത്താണ് നമ്മൾ ഒബ്ജക്റ്റ് വെക്കുന്നത് എങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇമേജ് ഫോമേഷൻ വരയ്ക്കേണ്ടത് ഒരു ഒരു റേ പാരലായിട്ട് പോവുക ലെൻസിലേക്ക് മറുവശത്ത് അത് ഫോക്കസിൽ കൂടി കൺവേർ ചെയ്തുകൊണ്ട് കടന്നു പോവുക ഇതാണ് ഒന്നാമതായിട്ട് വരയ്ക്കേണ്ടത് രണ്ടാമതായിട്ട് വരയ്ക്കേണ്ടത് പോളിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുന്ന റേ ആണ് പോളിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുന്ന റേ വരയ്ക്കുക സോ ദിസ് ഈസ് ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് ഇമേജ് ഐ എം that is when the object is kept beyond 2f the image will be formed between f and 2f and the image is an inverted image it is a real image and if the lens uh, if the image is far from the lens or object is far from the lens the image will be diminished diminished image aayikum eppalano object aduthek aduthek varunathu adu magnified image aayikum undavu 2f ilano object aayittu object vekkunathengil image will be formed at 2f itself and it is also a real inverted image having the same size 2f il vachal 2f than image kittum same size aayirikkum f in 2f in adeyil aanu object vekkunnengil namukku ariyam 2f in apparth aayirikkum image kittu real inverted magnified aanu njan parannu lens in aduthekku object verunnen anusarich magnified aavum agalekku povunnen anusarich diminished aavum size cherudhai aanu veruga and if we keep the object at focus ഒബ്ജക്റ്റ് ഫോക്കസിൽ വരയ്ക്ക് വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും നമുക്കൊന്ന് വരച്ച് നോക്കാം ദിസ് ഈസ് ദ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസ് ദിസ് ഈസ് ദ ഫോക്കസ് ആൻഡ് ഇഫ് വി കീപ് ദ ഒബ്ജക്റ്റ് അറ്റ് ഫോക്കസ് ഒരു റേ ഇങ്ങനെ പാരലായിട്ട് മറുവശത്ത് ഫോക്കസിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുന്നു രണ്ടാമത്തെ റേ ഇതിൽ നിന്ന് പോളിലേക്ക് കടന്നു പോകുന്നു ഇങ്ങനെ ഇത് രണ്ടും പാരലായിട്ടാണ് പോവുക പാരലൽ റേസ് മീറ്റ് അറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റി സോ ദ ഇമേജ് വിൽ ബി ഫോംഡ് അറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റി അതായത് ഒബ്ജക്ട് ഫോക്കസിലാണെങ്കിൽ ഇമേജ് ഇൻഫിനിറ്റിയിലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ച് നമുക്ക് പറയാം ഒബ്ജക്ട് ഇൻഫിനിറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇമേജ് ഫോക്കസിലുമായിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത പൊസിഷനും കൂടി ഒന്ന് പറയാം ദറ്റ് ഈസ് വെൻ ദ ഒബ്ജക്ട് ഈസ് കെപ്റ്റ് ബിറ്റ്വീൻ എഫ് ആൻഡ് പോൾ എഫിനും പോളിനും ഇടയിലാണ് ഒബ്ജക്റ്റ് എങ്കിൽ ദിസ് ഈസ് ഒബ്ജക്റ്റ് ഇവിടെ മറുവശത്ത് ഫോക്കസിൽ കൂടെ കടന്നുപോയി പോൾ കൂടെ പോകുന്ന രണ്ടാമത്തെ റേ വരച്ചാൽ ഇത് ഇങ്ങോട്ട് ഡൈവേർ ചെയ്താണ് പോവുക ഇതൊരിക്കലും ഇവിടെ കൺവേർ ചെയ്യില്ല സോ വി ആർ എക്സ്റ്റെൻഡിങ് ഇറ്റ് ഇൻ ദിസ് ഡയറക്ഷൻ പുറകോട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു മാഗ്നിഫൈഡ് വെർച്വൽ ആൻഡ് ഇറക്റ്റ് ഇമേജ് ആണ് കിട്ടുക വെൻ ദ ഒബ്ജക്റ്റ് ഈസ് കെപ്റ്റ് ബിറ്റ്വീൻ എഫ് ആൻഡ് പോൾ ഓഫ് എ കോൺവെക്സ് ലെൻസ് വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് എ മാഗ്നിഫൈഡ് വെർച്വൽ ആൻഡ് ഇറക്റ്റ് ഇമേജ് ദിസ് ഈസ് ദ പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് എ സിമ്പിൾ മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഒരു മാഗ്നിഫൈയിങ് ഗ്ലാസിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിളാണിത് ഒരു സിമ്പിൾ മൈക്രോസ്കോപ്പ് എന്നതിനെ പറയും അതേ സൈഡിൽ മാഗ്നിഫൈഡ് വെർച്വൽ ഇമേജ് കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞു മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ ഇക്വേഷൻ വി ബൈ യു ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇതുവരെയുള്ള എല്ലാ പൊസിഷനുകളിലും ഈ ഒരൊറ്റ പൊസിഷൻ ഒഴികെ ബാക്കി എല്ലാ കേസുകളിലും ഇമേജ് വലതുവശത്തായിരുന്നു ദറ്റ് ഈസ് വി ഈസ് പോസിറ്റീവ് വിയുടെ വാല്യൂ പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും യു ഈസ് കെപ്റ്റ് ഓൾ അറ്റ് ദ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് യു സോ യു ഈസ് ഓൾവേസ് നെഗറ്റീവ് അപ്പോൾ യു നെഗറ്റീവ് ആയിരുന്നു സോ ദ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ ഈസ് നെഗറ്റീവ് ഫോർ റിയൽ ഇമേജസ് കോൺവെക്സ് ലെൻസിൻ്റെ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഫോർ റിയൽ ഇമേജസ് ആൻഡ് ഫോർ ദിസ് വെർച്വൽ ഇമേജ്
ഇവിടെ വി ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണ് യുവും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണ് സോ എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വി ബൈ മൈനസ് യു ദാറ്റ് ഇസ് എം ഈസ് പോസിറ്റീവ് ഫോർ വെർച്വൽ ഇമേജ് ഓക്കെ സോ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ ഈസ് പോസിറ്റീവ് ഫോർ എ വെർച്വൽ ഇമേജ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് ഫോർ എ റിയൽ ഇമേജ് ആൻഡ് ഹൗ വിൽ ഈ ഡ്രോ ദ ഇമേജ് ഓഫ് എ കോൺകേവ് ലെൻസ് കോൺകേവ് ലെൻസ് ഇങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കുക കോൺകേവ് ലെൻസ് ഇത് ഫോക്കസ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ ഒബ്ജെക്റ്റ് എന്ന് വിചാരിക്കുക ഓ ബി ഇവിടെ നിന്നൊരു റേ പാരലായിട്ട് പോകുന്നു ഇത് കൺവേർജ് ചെയ്യില്ല ഡൈവേർജിങ് ലെൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഡൈവേർജ് ചെയ്ത് പോകുന്നു അത് നമ്മൾ പുറകോട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ഈ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസിൽ മുട്ടുന്ന പോയിൻറ്റിനെയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഫോക്കസ് എന്ന് പറയുക ഇവിടെയാണ് ഫോക്കസ് ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് റേ വി ഹാവ് ടു ഡ്രോ ഇറ്റ് ത്രൂ ദ പോൾ പോൾ കൂടെ കടന്നു പോകുന്നു ഈ ഇത് രണ്ടും കൂട്ടിമുട്ടുന്ന പൊസിഷനാണ് ഇമേജ് ആൻഡ് ഫോർ കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ഓൾസോ കോൺകേവ് ലെൻസ് ഓൾസോ ദ ഇമേജ് വിൽ ബി വെർച്വൽ ഡിമിനിഷ്ഡ് ആൻഡ് ഇറക്റ്റ് നമ്മൾ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് വരച്ചതാണ് അപ്പോൾ വെർച്വൽ ഇമേജ് ആയിരിക്കും ഡിമിനിഷ്ഡ് ആയിരിക്കും ഇറക്റ്റ് ഇമേജ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ എപ്പോഴും മൈനസ് വി ബൈ മൈനസ് യു ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ടും മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ പ്ലസ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ വെർച്വൽ ഇമേജിനൊക്കെ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ പ്ലസും റിയൽ ഇമേജിനൊക്കെ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ നെഗറ്റീവും ആയിരിക്കും ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മിച്ച് വെക്കുക കൃത്യമായിട്ട് പഠ